ஓகே நாம் பார்த்துட்ருக்க ரேஷியோ சீரீஸில் இப்போ பார்க்க போகிற ரேஷியோ என்னென்னா டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னா என்ன டேர்ன் ஓவர் நட் நத்திங் பட் இட்ஸ் எ சேல் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சேல்ஸை வச்சு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதாவது சேல்ஸை எந்த தான் அசட்டோடு கம்பேர் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸ்டாஃபோட கம்பேர் பண்ணலாம் எதை வேணால் நம்ம எதை வேணால் வச்சு கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சேல்ஸ் வச்சு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ன் ஓவர் தான் சொல்லியிருக்காங்க இன் டோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாலு இருக்குது நம்ம எதில் வேணால் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு நாலு இருக்குது மெயின் அது வந்து இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேட் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேட் பேயபிள் ரேஷியோ ஃபிக்ஸ்டு அஸ் அ டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அதில் இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்னா இன்வென்ட்ரினா என்னென்னா ஸ்டாக் ஓகே ஸ்டாக்கையும் டேர்ன் ஓ அதாவது ஸ்டாக் ஸ்டாக்கையும் ட்ரேட் சேல்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிற ரேஷியோ அதான் இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர்னா சேல்ஸ் அதான் இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ஓகே இந்த இன்வென்ட்ரி பொசிஷன் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி சேல்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தோன்னா நமக்கு இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்ம்லாக இருக்குது ஃபார்ம்லாம் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி சிஸ்டம் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா என்னென்னா அது வந்து சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ சேல்ஸ் ஓகே அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ காஸ்ட் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த க்ரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் வரும் இந்த டெபிட் சைடில் வந்து மற்ற எல்லா பர்ச்சேஸ் வரும் கீழே க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் இங்கே சேல்ஸ் வந்திருக்கும் ஓகேங்க இங்கே இருக்கில்ல மிச்சம் இருக்க நம்ம என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இது இது எல்லாமே தான் காஸ்ட் ஆஃப் த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரினா என்னன்னு சொன்னேன் ஸ்டாக் ஓகே ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா இங்கே இல்லை ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை டூ அதாவது பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்குங்க பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இங்கே இருக்கிறது சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் இந்த பர்ச்சேஸ் இங்கே தான் இருக்கும் இன்வென்ட்ரிஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அது தான் இங்கே இருக்கும் ஓகே அது தான் இங்கே இருக்குது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே நமக்கு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி தெரியும் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா இங்கே ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி முடிஞ்சுது இதில் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன இங்கே ஏன் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரது என்னென்னா அவங்களுக்கு வேஜஸ் கேரேஜ் இன்வர்ஸ் ஃப்ளைட் இன்வர்ஸ் இது மாதிரி டுவெல்த்தில் என்னென்ன வரும்னா பேசிக்காக அந்த கேரேஜ் இன்வர்ஸ் வேஜஸ் ஆர் ஆக்ட்ராய் போனால் டியூட்டி கோல் கேஸ் இவ்வளோதான் இதுதான் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலே உங்களுக்கு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்கேஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுக்கல அதாவது ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரியே வந்து ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதே இன்வென்ட்ரியில் வந்து இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் அதாவது இது எது கண்டுபிடி போகிறோன்னா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சேல்ஸ் பண்ண எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு எஸ்டிமேஷன் டைம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது குட் அப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நல்லா சேல் பண்ணக்கூடிய த திறமை அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் இது இந்த இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியடோட பல பலனே இதை வந்து டேஸாகவும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் மந்த்ஸ்லேயும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் டேஸில் கேல்குலேட் பண்ணுற போகிறதுக்கு வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ டேஸோ இல்லை மந்த்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இன் இயர் எவ்வளோ இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி அக்கா எப்படி கொடுக்குறாங்களோ இது டுவெல் மந்த்ஸ்
இன்வென்ட்ரி இருக்குது இன்வென்ட்ரி இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஓகே நாலு ஐட்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு ஐட்டம் வச்சு எப்படி கண்டுபிடி ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இன்வென்ட்ரி ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் நெட் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி நீங்கள் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி என்ன இருக்குது பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் தான் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ஃபார்ட்டி நெட் பர்ச்சேஸ் அதாவது பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நைன்ட்டி இங்கே பாருங்கள் ட்ரேடிங் வரதில் எல்லாம் டெபிட் சைடில் வரது தான் வரும் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி நெட் பர்ச்சேஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோன்னா அது வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும் இல்லையா ஸோ அதில் இதில் இது கலந்துருக்கும் ஸோ அது எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மைனஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இது பண்ணால் நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி டிவைட் பை டூ அவ்வளோதான் இது ஈஸி ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி எங்கே இருக்கும் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கண்டு இன்வென்ட்ரி கன்வெர்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இன்வென்ட்ரி கன்வெர்ஷன் எவ்வளோ பர் மந்த் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ டுவெல் மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எவ்வளோ வந்துச்சு நமக்கு ஆன்சர் இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுதான் ஃபோர் ஒன் லேக் டிவைட் பை தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவலி ஃபோர் அந்த ஃபோர் தான் இங்கே வந்திருக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே ட்ரேட் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்னென்னா நம்ம கடன் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா நான் அதாவது நம்ம கடன் கொடுக்குறதுனா நம்ம சேல் பண்ணியிருப்போம் ஒரு கூட்ஸை இப்போ சேல் பண்ணியிருக்கும் போது அது திருப்பி அவங்க வந்து நம்ம கிரெடிட் பீரியடில் கொடுத்துருப்போம் அப்போ அவங்க திருப்பி காசு தருவாங்க இதை தான் வந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அந்த அவங்கள தான் நம்ம ட்ரேட் ரிசீவபிள் சொல்கிறோம் இதையும் சேல்ஸையும் கம்பேர் பண்ண போகிற ரேஷியோ தான் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரேஷியோ ஓகே ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரேஷியோ வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா Credit Revenue from Operation divided by Average Trade Receivables. சரி Credit Revenue from Operations என்னென்னா சார் அது மாதிரி ஓகே ஓகே க்ரெடிட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை க்ரெடிட் சேல்ஸ் ஃபுல் ஃபுல் க்ரெடிட் சேல்ஸ் வந்து என்னவோ அதுதான் க்ரெடிட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்னால் தெரியும் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைடட் பை டூ இந்த ரிசீவப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இதை நம்ம டிவைட் பண்ணால் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னால் எப்போயுமே டிவைட் பை டூ ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பை டூ பண்ணால் ஆவரேஜ் வந்துடும் ஓகே இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி தான் இப் நெக்ஸ்ட்டு இதை வச்சே நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டெட் கலெக்ஷன் பீரியட் இது எதுக்கு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒருத்தவங்க நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம கடன் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அவங்க எத்தனை நாளில் ரிட்டன் தருவாங்க மொத்தம் அது ஒரு ஒருத்தராக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லாமல் ஒரு ஒருத்தராக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லாமல் எல்லாரையுமே மொத்த நம்ம கொடுத்துருக்க எல்லா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு எஸ்டிமேட்டாக ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் எவ்வளோ நல்லா கொடுப்பாங்க கலெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது இதுலேயும் எதுனா லெஸ்ஸர் எது கம்மியான கலெக்ஷன் பீரியட் மொத்தம் வருதோ லெஸ்ஸர் இஸ் கிரேட்டர் எஃபிஷியன்சி ஓகே மேலே பார்த்த மாதிரி தான் எல்லாமே அதுவும் கம்மியாக இருக்கணும் இதுவும் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஓகே நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே இதுக்கு என்ன அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் மந்த்ஸ்னு வச்சோம் டேஸ்னால் எத்தனை இயர் கொடுக்குறாங்க டேஸில் எத்தனை யார் இருக்குது மந்த்தில் எத்தனை யார் இருக்குது அதே மாதிரி கண்ட கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஒரு சம் போனோம் இங்கே பாருங்கள் ட்ரேட் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரிஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கிரெடிட் சாரி கிரெடிட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நைன் லேக் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங் அதாவது டெட்டாஸ் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அட் எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் முடிஞ்சிடுச்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி equal to 6 times oh my god ah yeah inge chinna oru enna na na inga paakala end end of the accounting period mattum dhaan irukku so nam adanal average kanum opening kudutaanga na rendu thiyum add panni divided by 2 pannidalam but inge end mattum dhaan kuduthirukanga so nam idhe consider panna munadi sonna maari edhume opening kudukala na appo closing edhuvum adhe full ah consider panik vendidan okay 9 lakh divided by 1 lakh 60 போட்டோன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ட்ரேட் இஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பீரியட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பீரியட்னா என்ன இருக்கும் மந்த்ஸ் கே
பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் அந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பதிலாக இந்த இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் நாம் பண்ணியிருக்கோம் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் இது வந்து ரிசீவபிள்ஸ் மேலே இருக்கும் இங்கே பேயபிள்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ட்ரேட் க்ரெடிட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் பேயபிள் அங்கே என்ன இருக்கும் ட்ரேட் டெட்டாஸ்னு இருக்கும் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்னு இருக்கும் இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் பேயபிள்ஸ்க்குனா க்ரெடிட்டாஸ் இருக்கும் பேயபிள் இருக்கும் இப்போ நம்ம நெட் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி க்ரெடிட் பேமெண்ட் எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்லாம் சேம் அதே மாதிரி தான் இயர்ஸ்னா இயர்ஸ் மந்த்ஸ் மந்த் அது டேஸ்னா டேஸ் மந்த்ஸ் இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரோடு டிவைட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மேலே இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆன்சர் இங்கே பார்த்தா நாலு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குன்னா ஓப்பனிங் இருக்குது க்ளோஸிங்கும் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிவைடட் பை டூ போடணும் அப்போ ட்ரேட் க்ரெடிட்டாஸ் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பில்ஸ் பேயபிள் ஓப்பனிங் ட்ரேட் க்ரெடிட்டாஸ் பேயபிள் அது க்ளோசிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைடட் பை டூ அதாவது ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் டோ இருக்கு பாருங்கள் இது இந்த வந்து ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைட் பை டூ இதில் வந்து ரெண்டு ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் க்ளோசிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டிவைடட் பை டூ போட்டால் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் நீங்கள் இல்லை மொத்தமாகவே எல்லாத்தையும் இஷ்டத்துக்கு ஆட் பண்ணி போட்டு டிவைடட் பை டூ போட்டாலும் ஆன்சர் அது தான் வரும் பட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா இப்படி தான் போடணும் மார்க்ஸ் வரணும்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாது நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஒன் லேக் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துச்சு சரி மந்த்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா டேஸ் கேட்டிருக்காங்க டேஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே டேஸ்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வந்துச்சு டைம்ஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து ட்ரேட் ஏபிள்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இதுதான் ஃபைனல் ஃபிக்ஸ்டு அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸ்டு அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோனால் அதே தான் அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க டர்ன் ஓவருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு அசட்டுக்கும் கண்டிப்பாக டர்ன் ஓவர்னால் டர்ன் ஓவர் வந்தே ஆகணும் டர்ன் ஓவர் எங்கே இருக்கும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்னா என்னது சேல்ஸ்ன்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் சேல்ஸ் தான் அப்போ சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு அசட் இன் இதுலேயே என்னென்னா ஃபிக்ஸ்டு அசட் ஓப்பனிங்கும் க்ளோஸிங் கொடுத்துருப்பாங்க இன்கேஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா க்ளோசிங் மட்டும் தான் இருக்குன்னா நம்ம க்ளோசிங் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ரிவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் சிக்ஸ்டி லேக் டிவைடட் பை கே பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் த இயர் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இது வந்து டிவைடட் பை டூலாம் போட தேவையில்ல ஒரே ஷார்ட்டில் முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி நான் இப்போ உங்களுக்கு எடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சால் எக்